హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రావ్స్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిద్దామని చెప్పి శారీ కట్టుకున్నాను అనమాట అంటే ప్రతి రోజు డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాను కదా మీకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా సో అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిద్దామని ఈ రోజు శారీ కట్టుకున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఈ శారీ వచ్చేసి నేను ఎక్కడ తీసుకున్నానంటే అంచీ కలెక్షన్స్ లో తీసుకున్నానండి మీకు ఈ శారీ మొత్తం కూడా క్లారిటీగా చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ శారీ ఏంటంటే మనకి బోర్డర్ వచ్చేసి అలా కుచ్చు చిన్న చిన్న కుచ్చు లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటుంది శారీ అంతా కూడా చాలా సాఫ్ట్ సిల్క్ అండి చాలా బాగుంటుంది శారీ డిజైన్ అంతా కూడా అలా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూడండి శారీ మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రెండ్స్ ఈ శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ గా ఉందండి ఇది ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఎల్లో కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ పింక్ కలర్ ఇలా కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఈ శారీకి మధ్యలో అక్కడక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చాయండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కుచ్చు లాగా వస్తుంది అనమాట బోర్డర్ వచ్చేసి సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ గా ఉంది మీకు కావాలనుకుంటే ఈ శారీ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశానండి మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోయి సో ఈ శారీ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి చూడండి మీరు ఒకసారి పవిత్రింగ్ చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో పళ్ళు చూడండి మొత్తం ఒక గ్రౌండ్ గా బాల్స్ లాగా వచ్చేయండి మొత్తం సో ఇంకా బ్లాగ్ చూసేయండి మీరు బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ టైమ్ లో అండి అంటే పొద్దున్నే అనమాట నేనేంటంటే వీక్లీ వన్స్ ఇలాగా తులసమ్మని నీట్ గా కడిగేసుకొని ఇట్లా పసుపు రాసుకుంటా ఉంటానండి ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు బాగా డస్ట్ అనేది బాగా పట్టేస్తుంది కదా ఇట్లా పసుపు రాసుకుంటే ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి బాగా వస్తుందని ప్లస్ ఇంకా నాకు కూడా మనసు అనేది ప్రశాంతంగా ఉంటుందని ఇట్లా నేను అందంగా అలంకరించుకుంటా ఉంటానండి తులసమ్మని నీట్ గా కడుక్కొని ఇట్లా పసుపు రాసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా పసుపు రాసుకున్న తర్వాత బొట్లు పెట్టేసుకుంటానండి ఎర్రటి కుంకుమ ఉంటుంది కదా సేమ్ అలా ఎర్రటి కుంకాన్ని తీసుకొచ్చేసుకొని ఇలా నీట్ గా బొట్లు పెట్టేసుకుంటాను ఇట్లా పెట్టుకోవడం వల్ల చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుందండి తులుసుకోట ఎప్పుడైనా చూడంగానే అందంగా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా వచ్చి చూడంగానే అసలుకి ముందు కళ్ళు అనేవి వాటి మీదకి వెళ్తాయండి సో దేవుడి దగ్గర మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా చాలా నీట్ గా చేసుకుంటా ఉంటే మనకి ఇంట్లోకి మంచిగా ఉంటుందండి ఆర్థిక పరంగా దేంట్లో అయినా కూడా చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందుతాము ఆ విధంగా తులసమ్మకి బొట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇంకా అలంకరించేసుకుంటానండి పువ్వులు పెట్టుకుని అలంకరించుకుంటాను సో ఇట్లా పూజ అయితే రోజు చేసుకుంటానండి కాకపోతే ఆ బొట్లు పెట్టుకోవడం పసుపు రాసుకోవడం ఇదంతా అయితే నేను ఒక వీక్లీ వన్స్ అలా చేసుకుంటా ఉంటాను ఎందుకంటే గగంతా అవ్వదు కదా నాకు ఇలా రెడీ చేసుకుంటానండి ఎందుకంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ అసలుకి దేవుడి దగ్గర అందంగా అలంకరించుకోవడం అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే బాగా ఇష్టం అండి అసలుకి గగన ఏంటంటే ఆ నీళ్ళన్నీ అటు పడబోయడం అదంతా చేశాను అక్కడ నేను ఇంకా చాలా పెట్టానండి అమ్మవారికి తులసమ్మకి ప్రసాదం కూడా పెట్టాను గగన ఏంటంటే తీసుకొని తినేసాడండి అక్కడ దీపం కింద ప్లేట్ కూడా తీసేసాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఇంట్లో దీపం పెట్టుకున్న తర్వాత తులసమ్మ దగ్గర దీపం పెట్టుకున్న తర్వాత గడప దగ్గర కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే రోజు కాదు నేను ఎప్పుడైతే ఇలా పసుపు కలుపుతాను కదా బౌల్లో ఇలా పసుపు కలిపినప్పుడు ఇంకా ఆ పసుపుని ఇట్లాగా గడప కూడా పూసుకొని గడప కూడా ఇట్లాగా బొట్లు పెట్టుకొని పూజ చేసుకుంటాను అనమాట సో నా పెళ్ళైన కొత్తల్లో అయితే ఇలా చాలా సార్లు చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే గగన్ పుట్టిన తర్వాత కొంచెం నాకు అవ్వట్లేదండి సో పెళ్ళైన కొత్తల్లో అయితే ఇలానే ఉండేది దాన్ని అనమాట చక్కగా చీర కట్టుకొని ఎందుకంటే అప్పుడు సింగిల్ కదా అప్పుడు ఏమంత మనకి పని ఏమి ఉండదు సో ఎలాగైనా ఉండిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే డబుల్ కాస్త త్రిబుల్ అయిపోయాం హస్బెండ్ నేను గగన్ సో ఇలా పెరిగిపోయాం కదా ఇలా చేసుకుంటా ఉంటానండి గడప దగ్గర రెండు పువ్వులు పెట్టుకొని జస్ట్ దండం పెట్టుకుంటాను అనమాట కావాలనుకుంటే మీరు దీపం కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలా మంచిది ఇలా వారానికి ఒకసారి అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు కుదిరితే ఇక్కడ చూడండి దేవుడి దగ్గర ప్రసాదం పెడితే పడేశాడు గగన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి పూజ చెయ్యక ముందే అండి మీకు పూజ చూపిస్తే ముందు బాగుంటుంది అని చెప్పి పూజ చూపించేసాను తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నేను పొద్దున్నే స్నానం చేశాను కదా స్నానం చేసిన తర్వాత ఇంకా నా తల కూడా ఆరిపెట్టుకోలేదండి సో వెంటనే హస్బెండ్ ఏమన్నారంటే కాఫీ పెట్టివ్వమని అడిగారు సో అందుకే ఇక్కడ ఆయనకి కాఫీ పెట్టిస్తున్నాను నేను మామూలుగా వేరే దాంట్లో కాఫీ పొడి ఉండేదండి అదేంటంటే గడ్డగట్టిపోయింది అనమాట మొన్న ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను ఇంట్లో లేను కదా సో అందుకు బాగా
ఇంకేంటంటే గాజులు ఏంటంటే అంట్లు కడుక్కునేటప్పుడు గాజులు కంపల్సరిగా తీయాల్సి వస్తుందండి ఎందుకంటే కలర్ పోతే కదా గాజులతో నాకు అంత కంఫర్ట్ గా ఉండదు మళ్ళీ కడుక్కోవడం అంటే సో అది ఈ రోజు ఏంటంటే టిఫిన్ చేస్తున్నానండి ఏం టిఫిన్ చేస్తున్నానంటే ఉప్మా చేద్దామని చెప్పి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఉప్మా అంటే లడ్డు రవ్వ ఉప్మా ఉంటుంది కదా సో అదే ఆ ఉప్మానే చేస్తున్నాను మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ దానికే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇక్కడ నేను ఉప్మా రెడీ చేసుకోవడానికి ఆనియన్ అనేది కట్ చేస్తున్నానండి ఒక ఫుల్ ఆనియన్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆనియన్ ఎక్కువ వేసుకుంటే మంచిది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇక్కడ గగన్ చూస్తున్నాడు కదా గగన్ కి ఏంటంటే ఆ బబుల్ క్యాప్ అనేది తిప్పడం వాడికి వచ్చేసిందండి తిప్పేసి వాటర్ అని పడేస్తున్నాడు నేనైతే చూసుకోలేదు ఇక్కడ వీడియో చూస్తుంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట అమ్మ వాటర్ అన్ని పడేశాడు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు చూశానంటే నేను లాస్ట్ చూశానండి ఆనియన్ మొత్తం కట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ చూశాను అసలుకి ఎంత పనులు చేస్తున్నాడు అంటే అసలుకి చాలా బాగా అసలుకి నాకైతే కోపం వచ్చేసిందండి అప్పుడప్పుడు కూడా చాలా కోపం వచ్చేసింది అనమాట గగన్ మీద కానీ ఏం చేయలేం కదా వాళ్ళేమో చిన్న పిల్లలు అసలుకి ఏం చేశాడంటే ఈ రోజు అసలుకి కందిపప్పు కింద పడేశాడండి ఒక కేజీ కందిపప్పు అండి నిన్న అనమాట వాళ్ళ నాన్న తీసుకొచ్చింది ఆ కందిపప్పు తీసుకొని కింద పడేశాడు అవి మొత్తం ఏరుకోవడం సరిపోయింది అనమాట నా పని పిల్లలు ఉంటే ఇలానే ఉంటుందండి అస్సలుకి అస్సలుకి పని అవ్వదు అనమాట నాకు ఎలానో చేసుకోగలుగుతున్నాను ఇక్కడ ఇంక వచ్చేసి ఏంటంటే హస్బెండ్ కూడా రెడీ అయిపోతున్నారండి ఆఫీస్ కి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నేను కూడా ఇంకా టిఫిన్ కి రెడీ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆయనకి కాఫీ కలిపి పెట్టాను కదా అవి తాగేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆనియన్స్ అనేవి బాగా వేగిపోవాలండి అంటే బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట మనం ఏ ఉప్మా చేసుకోవాలన్నా కూడా ఆనియన్ వేసుకోవచ్చు అండి టొమాటో కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయట్లేదు ఇట్లా ఆనియన్స్ అన్ని వేగిన తర్వాత మనము దేంతో అయితే కొలత్తం మనం ఆ రవ్వ అనేది వేసుకుంటున్నాము దాంతోనే ఒక నేనైతే ఒక వన్ కప్ వేస్తున్నానండి ఆ వన్ కప్ కి సరిపడా టూ కప్స్ అనేవి వేసాను అనమాట వాటర్ వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇంకా యాజ్ యూజువల్ అండి ఉప్పు వేసుకోవాలి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని ఈ వాటర్ అనేది బాగా హీట్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారా వాటర్ బాగా పొంగుతుంది కదండి పైకి అంటే బాగా ఉడికి పట్టింది కదా సో ఇప్పుడు ఇంకా మనం పక్కన పెట్టేసుకున్న ఆ రవ్వని దీంట్లో వేసేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ నేను వేసేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఆవు రవ్వ అయితే తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి తొందరగా అయిపోతుంది సమంగా మనం వాటర్ కనుక పోసుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట పొడి పొడిగా ఫ్రెండ్స్ అలానే మనం క్యాప్ పెట్టుకుని ఉడికించుకున్నట్లయితే మనకి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుందండి అంటే బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే కరెక్ట్ అయిన కొలతతో కనుక మనం పోసుకున్నట్లయితే ఇలా మనకి బాగా వస్తుందండి దీంట్లో మీరు ఇంకా పల్లీలు వేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ హడావుళ్ళు అవ్వలేదండి ఎందుకంటే గగన అవి ఇవి కదిలిస్తూ ఉన్నాడు కదా వాడికి మళ్ళీ ఆకలేసేస్తుంది తొందరగా పెట్టేయాలని చెప్పి నేను వేయలేదు ఇంకా పల్లీలు జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి కొలతలతో వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా పొడి పొడిగా వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా గగన్ కి ఇప్పుడు ఇంకా టిఫిన్ పెట్టేస్తాను హస్బెండ్ ఏంటంటే ముందే వెళ్ళిపోయారండి తర్వాత వచ్చి తింటానని ముందే వెళ్ళిపోయారు ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి గగన్ కి టిఫిన్ పెట్టేశానండి టిఫిన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా వాడికి స్నానం చేయించేస్తాను ఎప్పుడైనా టిఫిన్ పెట్టిన తర్వాత చేయించేస్తానండి టిఫిన్ పెట్టకుండా ఎప్పుడు చేయించిన ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఏడుస్తున్నాడు ఎత్తుకోవాలంట వాడిని అందుకే ఏడుస్తున్నాడు నాకేంటంటే ఏదన్నా వేడిది ఏదన్నా పట్టుకున్నప్పుడు పిల్లల్ని ఎత్తుకోవాలంటే చాలా భయం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి గబాల్ని ఏదన్నా టచ్ అయింది అనుకోండి బాగా వాడికి ఏంటంటే వాళ్ళు లేత చర్మం కదా బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు సో అందుకే నేను ఏదన్నా వేడిది పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళని ఎత్తుకోనండి అసలు పిల్లల్ని అస్సలు ఎత్తుకోకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా టచ్ అయితే మనకే అనమాట బాధ ఇంకా వాడికి స్నానం చేయించేద్దామని చెప్పి మొత్తము బట్టలు పేసి బెడ్షీట్ కూడా చేయించేసానండి ఈ రోజు అందుకే ఫ్రెండ్స్ గగన్ కి స్నానం చేసిన తర్వాత నేను ఇంకా వాడిని పొడుకో పెట్టడానికి ట్రై చేశానండి చాలా ట్రై చేశాను నా పొట్ట ఎందుకంటే వాడిని నా పొట్ట మీద పొడుకో పెట్టుకొని బాగా చేతులతో ఊపుతా పొడుకో పెడతాను కదా అలా చాలా సేపు ఒక అరగంట సేపు ట్రై చేశానండి కానీ వాడు అస్సలు పొడుకోలేదనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైతేనే పడుకుంటారండి వాళ్ళు బాగా అలిసిపోతేనే పడుకుంటారనమాట లేకపోతే అస్సలు పడుకోరు సో ఇంకా వాడు పడుకోలేదు ఎంత చేసినా కూడా ఎంత ట్రై చేసినా కూడా పడుకోలేదండి వాడికి ఇష్టమైతేనే పడుకుంటాడు ఇంక అందుకే ఇంక వీడితో లాభం లేదులే అని చెప్పి నేను ఇంక వచ్చేసి బట్టలు తుక్కున్నానండి బట్టలు ఏంటంటే మా ఆయన ఎన్ని బట్టలు ఇచ్చేసారంటే ఫిఫ
ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా మొక్కలకి వాటర్ పోద్దాం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసానండి వాటర్ తీసుకొని వచ్చాను నేనేంటంటే ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయో ఏంటో అసలుకి నీళ్లు పోస్తున్నారో లేదో ఈయన అని చెప్పి చాలా భయపడ్డానండి నీళ్ళు అనేది బాగా పోసారు మొక్కలు కూడా బాగా పెరిగినాయి అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మొక్కల్లో కాకపోతే అక్కడక్కడ కలు మొక్కలు వచ్చాయండి అవి తీసేస్తున్నాను అవి తీసేసి పెట్టేద్దాంలే అని చెప్పి ఇక్కడ మనీ ప్లాంట్ కూడా చూసారు కదా ఎంత బాగా పెద్దదైపోయిందో దానికి ఒక తీగ అనేది కట్టాలండి పైకి అల్లించడానికి సో అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది బాగా పెద్ద అయిపోయి అప్పుడు ఏంటంటే నేను మీకు అప్పుడు మొదట్లో చూపించాను కదా అప్పుడు చూపించినప్పుడు ఒక ట్వంటీ థర్టీ డేస్ బ్యాక్ అప్పుడు బాగా బుజ్జి బుజ్జి మొక్కలు కదా ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయిపోయినాయి గులాబ్ చెట్టు అయితే బాగా పెద్దది అయిపోయినాయండి నాకేంటంటే మొక్కల్ని ఇలా చూసుకోవడం అంటే చాలా బాగా ఇష్టం అండి ఇక్కడ గగన్ చూస్తున్నారు కదా గగన్ కూడా వాటర్ పోయాలంటే చెంబు అడుగుతున్నాడు అండి వాటర్ పోస్తాను అని చెప్పి అట్లా అని తిరుగుతానే ఉంటాడండి ఇంకా నా చుట్టూ తిరుగుతానే ఉంటాడు అనమాట ఒక్క పని కూడా చేసుకుని కూడా ఎలా ఒకలా చేసుకుంటానే ఉంటాడు నేను తప్పదు కదా మరి మన లేడీస్ కి అస్సలు రెస్టే ఉండదండి పిల్లలతో సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వ్లాగ్ ఇంతే అండి మీ కనుక ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే ఓకే బాయ్ అండి మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుంటాను బాయ్ బాయ్ టేక్